मोबाइल जेनारेट करते फार्सलिंगल्ड increasing reliance on mobile technology prothom point hocche eta emon ekta growing market e apnake benefit ene debe mane seta hocche mobile use mobile use mobile technology use jai manush je mobile technology aste aste aro beshi aro beshi theke aro beshi manush mobile technology use korteche so market ta kintu growing market ta boro hocche mobile jara user market ta kintu boro hocche so mobile user market boro howa mane app install ba user market शिखते लाइब्रेरि शिप इंडस्ट्रीते App developers can create solutions for various industries, from entertainment to education. App development ra one ek dhoron ek industry the kach korte pare tara entertainment thoru theke shuru kore education porjon to one ek industry the tara kach korte pare mane app development korte pare. Entertainment bolte gaan hote pare, movie hote pare, ba kouto hote pare, porar boy hote pare. Manushe chitta bino dona jono jaja lag. Aar education bolte porashona shita class nine er boy er onko shob 
সব সলিউশন করে আসে এমন একটা অ্যাপ হতে পারে বা এমন কোন অ্যাপস যেটা কোনো টিচার ডেভেলপমেন্ট করলো ওই টিচারের ওই অ্যাপসের মাধ্যমে ওই টিচারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে বা এই ধরনের স্বাস্থ্যখাতেও এরকম অনেক টেলি মেডিসিনের অ্যাপস আছে এরকম অনেক কিছু ইনোভেশনের অনেক সুযোগ আছে অ্যান্ড জেনারেট রেভিনিউ থ্রু অ্যাপ সেলস ইন অ্যাপ পারচেজ অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সো কি কীভাবে ওই অ্যাপটা বিক্রি করে ইনকাম হতে পারে অথবা ওই অ্যাপের থ্রোতে যদি কেনাকাটা হয় ওই অ্যাপের ভিতরে যদি কোনো কেনাকাটা হয় সেখান থেকে একটা পার্সেন্টেজ ওই অ্যাপের মালিক পাবে আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো আছে গুগল অ্যাডসেন্স থাকলে সেখান থেকে গুগল থেকে অ্যাড আসবে বা আদার্স থেকে অ্যাড আসবে এরকম উইথ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সিকিউশন অ্যান্ড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বিজনেস ক্যান ইয়েল্ড হাই প্রফিটস অ্যান্ড এস্টাবলিশ আ ফুড হোল্ড ইন দ্য ডিজিটাল মার্কেট প্লেস সো যারা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চান তারা যদি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আর এক্সিকিউশন করেন তাদের মার্কেটিং যে প্ল্যানটা আছে সেটাকে স্ট্র্যাটেজি সুন্দর মতো সাজিয়ে কিভাবে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সাজানো হবে সেই অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি রেডি করে এক্সিকিউশনে যান সেই ইমপ্লিমেন্ট করেন সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো তখন হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বেশি আরও আই আসা জেনারেট করা সম্ভব রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর এটা ডিজিটাল মার্কেট প্লেসে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে পডকাস্টিং এখন মার্কেটে অনেক চলছে অনেকেই পডকাস্টিং করতেছে সেটা ইউটিউবে করতেছে পডকাস্টিং কিন্তু অনেক আগে থেকে ছিল বাইরে বাংলাদেশে নতুন আসছে পডকাস্টিং বলতে বোঝায় রেডিও যেটা আমরা আগে রেডিও শুনতাম ওই রকমই একটা ভার্সন আর কি যে টক শো যেরকম হয় না টিভিতে ওই রকম একটা টক শো টাইপের যে কেউ একটা বিশেষজ্ঞ কোনো বিষয়ে কথা বলতেছে সেটা মানুষজন শুনতেছে তো এটাই পডকাস্ট স্টার্টে পডকাস্ট অনেক টপিক ইউ আর প্যাশন এটা বাউ সো আপনি একটা পডকাস্ট স্টার্ট করতে পারেন যেই বিষয়ে একটা বিষয় যেটা বিষয়ে আপনার প্যাশন এট ওটার বিষয়ে অনেক ডিপ আপনি জানেন বা ওইটার বিষয়ে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে অ্যানালাইজ করতে বলা হয় আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা এটা নিয়ে অ্যানালাইজ করে আরও ডিপ নলেজ নিতে পারেন সো আপনার প্যাশন আছে এমন কোনো বিষয়ে আপনি পডকাস্ট করতে পারেন ওয়ান্স ইউ বিল্ড অ্যান্ড অডিয়েন্স ইউ ক্যান মনিটাইজ ইউর পডকাস্ট থ্রু স্পন্সরশিপ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ডোনেশন অর প্রিমিয়াম কন্টেন্ট সো যখন আপনার একটা অডিয়েন্স দাঁড়ায় যাবে একটা এক লাখ মানুষ পাঁচ লাখ মানুষ দশ লাখ মানুষ একটা অডিয়েন্স দাঁড়ায় যাবে তখন কিন্তু আপনি এই পডকাস্ট থেকে ইনকাম করতে পারেন বিভিন্ন স্পন্সরশিপ নিতে পারেন আপনার হয়তো ভিডিওর মধ্যে উপরে কোনো একটা কোনা দিয়ে কোনো একটা স্পন্সরের নাম লেখা থাকলো অথবা পডকাস্টের ভিতরে আপনি কারো নাম নিয়ে কোনো একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে কথা বললেন বিনিময় আপনি স্পন্সরশিপের জন্য কোনো একটা চার্জ করলেন কোনো কোম্পানিকে ওই কোম্পানিকে অথবা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে পারেন আপনি কোনো প্রোডাক্টের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি যে মাইকটা ইউজ করে পডকাস্ট করতেছেন অন্য কোনো কোনো একটা প্রোডাক্ট যারা কোনো একটা কোম্পানি যারা মাইক বিক্রি করে তাদের হয়ে আপনি বললেন যে আমি এই মাইকটা ইউজ করতেছি কোনো একটা পডকাস্টের একটা একটা গ্যাপে আপনি এইটা বলতে পারেন যে এই মাইকটা ইউজ করতেছি করে দেখতে পারেন অথবা সেটা আপনি যে রেকর্ড করতেছেন যে ল্যাপটপ দিয়ে কোনো ল্যাপটপের কোম্পানি হয়ে আপনি কোনো একটা স্পন্সরশিপ বা সেল করার একটা চেষ্টা করতে পারেন তো তখন অ্যাফিলিয়েশন হিসেবে আপনি কিছু একটা পার্সেন্টেজ পেলেন যারা যারা আমার অমুক কোড এক্স ওয়াই জেড টু জিরো এই কোডটি ইউজ করে অর্ডার করবে তারা পাবে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তো ওই যে আপনি টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ওই যে কোডটা বলে দিলেন ওই কোডটা ওরা যখন বসায় তখন ওই কোম্পানি বুঝতে পারে যে এটা এই সেলসটা আপনার দ্বারা হয়েছে তখন ওই কোম্পানি আপনাকে একটা পার্সেন্টেজ দেয় এরকম আর কি অ্যাফিলেট মার্কেটিং অথবা ডোনেশন হইতে পারে যে আমাকে একটা কফি খাওয়ার পয়সা ডোনেট করেন সো কফি খাওয়ার পয়সার কত পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা সো এরকম যদি এক লক্ষ মানুষ আপনাকে পঞ্চাশ টাকা করে দেয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠে পঞ্চাশ টাকা একজন মানুষের কাছে হয়তো কিছু না একশো টাকা একজন মানুষের কাছে হয়তো কিছু না কিন্তু আপনাকে পছন্দ করে এমন লোক সে একশো টাকা একশো টাকা করে দিল একজন একজন করে সো যদি পাঁচ লাখ মানুষও দিল অনেক টাকা হয়ে যায় অথবা প্রিমিয়াম কন্টেন্ট থাকতে পারে যারা ইউটিউবে এখন বাংলাদেশের বাইরের কান্ট্রিতে সব যারা সাবস্ক্রাইব করবে ওই চ্যানেলে প্রিমিয়াম কন্টেন্ট ওটা হচ্ছে জাস্ট সাবস্ক্রিপশন আমরা যেটা করি ওটার বাইরে একটা প্রিমিয়াম অপশন আছে সেটা এক্সট্রা সাবস্ক্রাইব অপশন আছে সেই ওগুলাতে যারা প্রিমিয়াম কন্টেন্ট যারা সাবস্ক্রাইবার আছে তারা টাকা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করতে হয় ওটা তারা প্রিমিয়াম কন্টেন্টগুলো স্পেশাল কন্টেন্টগুলো দেখতে পারে যেগুলো সাধারণ ইউটিউব ইউজাররা দেখতে পারে না অথবা সে ইউটিউব হইতে হবে কেন অনেক জায়গাতে ফেসবুকে এখন সাবস্ক্রাইব অপশন চলে আসে সো সাবস্ক্রাইব মানে আপনাকে একটা ফি দিয়ে সাবস্ক্রিপশন করবেন আপনি প্রিমিয়াম কিছু কন্টেন্ট দেখতে পারবেন ওই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের পরের পয়েন্ট হচ্ছে পডকাস্ট হ্যাজ ইমার্জ অ্যাজ আ ডাইনামিক মিডিয়াম ফর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অ্যান্ড লিসেনার্স এ লাইক পডকাস্ট হচ্ছে একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি
পডকাস্টিং কমিউনিটি অ্যান্ড এঙ্গেজ সো যারা ক্রিয়েটার আছে পডকাস্টের ক্রিয়েটার আছে তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারতেছে তাদের নিজেদের লাইফের গল্প শেয়ার করতে পারতেছে বা তাদের যে প্যাশন এই এই টপিকে তাদের যে প্যাশন সেইটা গ্লোবাল অডিয়েন্সের কাছে শেয়ার করতে পারতেছে পুরো পৃথিবী তাদের মার্কেট এখানে কেউ ঠেকানোর কিছু নাই যে আপনি বাংলাদেশের বাইরে যেতে পারতেছেন না যেখানে ইন্টারনেট আছে সেখান থেকে তার জিনিসটা মানুষ তার পডকাস্টটা মানুষ শুনতে পারত সব অডিয়েন্স একটা বিশাল অডিয়েন্স হয়ে গেল আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কমিউনিটি বা এঙ্গেজমেন্ট এটাকে যদি কনসেন্ট্রেট বা ফোকাস করতে চায় সো এটাকে ডেভেলপমেন্ট করতে পারে তাদের ওই কমিউনিটিটাকে ডেভেলপ করতে পারে বা ওই কমিউনিটির সাথে এঙ্গেজমেন্ট বাড়াতে পারে ফর এক্সাম্পল যারা গান পছন্দ করে যারা গান নিয়ে পডকাস্ট করে তারা এই যে গান পছন্দ করা পুরো ইন্ডাস্ট্রি তাদের সবার সাথে কিন্তু কমিউনিকেশন ক্রিয়েট হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট তৈরি হচ্ছে এরকম ইন্ডাস্ট্রি বড় হচ্ছে পডকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ফর লিসেনার্স লিসেনারদের জন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হচ্ছে পডকাস্ট প্রোভাইড অন ডিমান্ড অ্যাক্সেস টু ডাইভার্স টপিক এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন মেক ইট অ্যান্ড ইনিশ মেকিং ইট অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ডেইলি রুটিন মানে হচ্ছে লিসেনার আমরা যারা লিসেনার তাদের জন্য হচ্ছে এটা ডাইভার্স টপিক অনেক বিষয়ে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার এক একটা পডকাস্ট এখানে কিন্তু অনেক টপিক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা হয়তো সামনাসামনি আপনাকে কেউ বললে আপনি হয়তো মজা পেতেন না বাট যেহেতু কথার ছলে ছলে পডকাস্টটা চলতে থাকে এক দেড় ঘন্টা সো তখন আপনি কিন্তু অন্যান্য কাজ করতে করতে আপনি পডকাস্ট শুনতেছেন আপনি খুব একটা হেডেক হচ্ছেন সো এখানে আপনি এন্টারটেনমেন্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতেছেন অনেক কিছু শিখতে পারতেছেন আর এটা আমাদের ডেইলি রুটিনের একটা পার্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমি রেগুলার পডকাস্ট শুনি ইউটিউবে বা আদার্স প্ল্যাটফর্মে রেগুলার পডকাস্ট শুনি সো পডকাস্ট শোনা জিনিসটাই আমাদের ডেইলি রুটিনের একটা পার্ট হয়ে গেছে কারণ এখান থেকে কিন্তু আমি অনেক নলেজ পাচ্ছি সো কষ্ট করে আমার কোনো একটা বিষয় জানতে হলে ওই বিষয়ে একটা পডকাস্ট শুনে নিলে আমি অনেক লেটেস্ট ইনফরমেশনগুলো জানতে পারবো সো আমার একটা বই পড়ে বা কোনো কিছু দেখে আমার কষ্ট করে কিন্তু জানতে হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে পডকাস্টের সুবিধা এডিশনালি পডকাস্ট অফার্স মনিটাইজেশন অপরচুনিটিস থ্রো স্পন্সরশিপ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন যেটা আগেই বললাম যে পডকাস্ট যারা করেন তারা কিন্তু ওই বেনিফিট গুলা পান স্পন্সরশিপের বেনিফিট পেয়ে থাকেন সে কারণে ইনকাম করতে পারেন অ্যাডভার্টাইজিং হতে পারে কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজিং অথবা প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে যারা পডকাস্ট করেন তারা ইনকাম করে থাকে এরপরে পয়েন্ট হচ্ছে ভার্চুয়াল ইভেন্টস অ্যান্ড ওয়েবিনিয়ার হোস্ট ভার্চুয়াল ইভেন্টস অর ওয়েবিনিয়ার্স অন টপিক ইউ আর নলেজেবল অ্যাবাউট আপনারা বাসায় বসেই কিন্তু ভার্চুয়াল অনেক ইভেন্ট হয় জুম মিটিং এ বা গুগলে অনেক আপনারা দেখবেন এগুলো হয় অনলাইনে সো এগুলো আপনারা হোস্ট করতে পারেন আপনারা নিজের আপনি হয়তো কবিতা পড়তে ভালো লাগে আপনি একটা ওয়েবিনিয়ার করে হয়তো একটা অডিয়েন্স গ্যাদার করলেন যে আমি অমুক তারিখে একটা কবিতা ওয়েবিনিয়ার ওয়েবিনিয়ার হলো ওয়েব সেমিনার মানে ওয়েবে যেই সেমিনারগুলো হয় ওয়েবিনিয়ার অথবা ইভেন্ট সেটা আপনি কবিতার ব্যাপারে আপনি একটা ওয়েবিনিয়ার করেন আমি কবিতা পড়ে শোনাবো যে যারা কবিতা পছন্দ করে তারা হয়তো আসলো অনলাইনে সেটাতে জয়েন করলো সেখানে খুব একটা খরচের বিষয় নাই গুগল মিটে এই মুহূর্তে হচ্ছে এক ঘন্টা ফ্রিতেই করা যাচ্ছে বা জুমে চল্লিশ মিনিট ফ্রিতেই করা যাচ্ছে টাকা পয়সা পে করা লাগে না আর পেইডে তো হলে আনলিমিটেড প্লাস রেকর্ডিং থাকতে ইউ ক্যান চার্জ অ্যাডমিশন ফি অফার প্রিমিয়াম কন্টেন্ট অর প্রোমোট প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস ডিউরিং দ্য ইভেন্ট সো এইসব ভার্চুয়াল ইভেন্টে বা ওয়েবিনিয়ারে আপনি অ্যাডমিশন ফি রাখতে পারেন যারা এই ওয়েবিনিয়ারে জয়েন করবে তারা একটা ছোট ফি দিয়ে বা একটা ছোট বড় যে কোনো আপনার ইচ্ছা মতো আপনি নির্ধারণ করবেন ফি কত হবে সেই ফি দিয়ে তারা জয়েন করবে অথবা আপনি সেখানে যারা ফ্রি তারা হয়তো ফ্রিতে জয়েন করলো তাদেরকে আপনি প্রিমিয়াম কন্টেন্ট অফার করলেন যে এই এই বিষয়ে আমি এই বই পড়ে এগুলো জানছি তো এই বইগুলো আপনারা কিনে সেই বইটা হয়তো আপনি বিক্রি করলেন এরকম বা ওর প্রোমোট প্রোডাক্টস কোনো প্রোডাক্ট প্রোমোট করতে পারেন এই ওই ওয়েবিনারে বা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারেন এই ইভেন্ট যখন হবে অনলাইনে তখন আপনি এগুলোতে প্রোভাইড করবেন ভার্চুয়াল ইভেন্টস অ্যান্ড ওয়েবিনিয়ার্স প্রোভাইড নিউমেরাস বেনিফিটস ফর বোথ অর্গানাইজার্স অ্যান্ড পার্টিসিপেন্ট সো যারা অর্গানাইজার আছে তাদের জন্য বেনিফিট তারা বিভিন্ন স্পন্সরশিপ আনতে পারতেছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রমোশন করতে পারতেছে এখান থেকে তারা ইনকাম করতে পারতেছে আর যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারা তো জানতে পারতেছে নতুন কিছু বা নতুন কোনো একটা ইনফরমেশন সম্পর্কে জানলো বা নতুন একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানলো ঘরে বসেই তারাও কোথাও যাওয়া লাগতেছে না যারা অর্গানাইজেশন তারাও ঘরে বসে ল্যাপটপের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতেছে সো কোথাও যাওয়া লাগতেছে না বাসায় বসে আপনি সবকিছু করতে পারেন অর্গানাইজার্স ক্যান সেভ দ্য ভেনু কস্ট অ্যান্ড রিচ এ ব্রড আর অডিয়েন্স উইদাউট জিওগ্রাফিক্যাল লিমিটেশন যারা
ইভেন্টস ভার্চুয়াল ইভেন্টস আর মোর অ্যাক্সেসিবল অ্যান্ড স্কেলেবল সো এখানে যেহেতু লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হয় না কোনো খাবার দাবার অ্যারেঞ্জ করতে হয় না কোনো ভলেন্টিয়ারের অ্যারেঞ্জ করতে হয় না যে আপনি এদিকে যান আপনি ওদিকে যান আপনি এখানে বসেন ওই সিটটা খালি রাখেন বা এই ধরনের বিশাল হল রুমের কোনো ভাড়া দিতে হয় না খাবার দাবারের কোনো কস্ট নাই লজিস্টিক সাপোর্টের দরকার হয় না সো অনেক চ্যালেঞ্জ নাই এখানে সো এই চ্যালেঞ্জগুলো রিডিউস হয় কমে যায় আর ভার্চুয়াল ইভেন্টগুলো এই কারণে অনেক বেশি অ্যাক্সেসেবল আর স্কেলেবল অ্যাক্সেসেবল মানে ইজিলি মানুষ অ্যাক্সেস করতে পারতেছে ভার্চুয়ালি কোথাও যাওয়া লাগতেছে না সে বাসায় বসেই এটাতে জয়েন করতে পারতেছে আর এখান থেকে যাই প্রফিট বা বেনিফিটগুলা বা ফিনান্সিয়াল বেনিফিটগুলো আসতেছে সেটা স্কেলেবল মানে অনেক খরচ বেঁচে যাচ্ছে সো আপনার অবশ্যই প্রফিট হচ্ছে অনেক বেশি ওয়েবিনিয়ার্স অফার আ প্ল্যাটফর্ম ফর থট লিডারশিপ নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড লিড জেনারেশন ফস্টারিং এগেজমেন্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড অ্যাভার্ন ওয়েবিনিয়ার হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে লিডারশিপ তৈরি হয় নেটওয়ার্কিং তৈরি হয় লিড জেনারেশন হয় আর এঙ্গেজমেন্ট আর ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এটা অনেক বেশি পরিমাণে স্ট্রংলি ডেভেলপ করে সো এখানে লিডারশিপ তৈরি হয় যারা ওয়েবিনিয়ার আছে একজনের পর একজন যখন বক্তৃতা দেয় বা কথা বলে সেখানে লিডারশিপ তৈরি হয় অনেক বেশি নেটওয়ার্কিং হয় অনেকে অনেকের সাথে পরিচয় হতে পারতেছে ফেস দেখতেছে ফেস চিনতেছে কথা বলতে পারতেছে ইজিলি লিড জেনারেশন তৈরি হয় যারা যারা জয়েন করলো এই ওয়েবিনিয়ারে তাদের লিডগুলো আপনি পাচ্ছেন তাদের নাম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আপনি পাচ্ছেন সো এগুলো পরে আপনি অন্যান্য কাজ ইউজ করতে পারতেছেন অন্য কোনো প্রোডাক্টের প্রমোশন ইউজ করতে পারতেন এরকম আর পার্টিসিপেন্টস বেনিফিট ফ্রম দ্য কনভিনিয়েন্স অফ অ্যাটেন্ডিং ফ্রম এনি হোয়ার উইথ অ্যান ইন্টারনেট কানেকশন অ্যান্ড সেভিং টাইম অ্যান্ড ট্রাভেল এক্সপেন্সেস যারা এটাতে জয়েন করতেছে পার্টিসিপেট করতেছে তারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে জয়েন করতে পারতেছে তার কোথাও যাওয়া লাগতেছে না কোনো দেশে যাওয়া লাগতেছে না আগে তো এইসব সেমিনার কনফারেন্স জয়েন করতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে লাখ লাখ টাকা খরচ করে যেতে হতো এখন কিন্তু এইসব কনফারেন্স অনলাইনে হচ্ছে যে যার ঘরে বসে যে যার কাজের স্থানে বসে কিন্তু এইসব কনফারেন্স করতে পারে এতে সময় বাঁচতেছে টাকা পয়সা বাড়তেছে ট্রাভেল এক্সপেন্স বাঁচতেছে সো এতে সবারই সুবিধা যারা আয়োজক তাদেরও সুবিধা যারা অংশগ্রহণ করতে তাদের সো এই কয়টা পয়েন্ট আজকের মতো আপনি এগুলো করে বাসায় বসেই কিন্তু ইনকাম করতে পারতেছেন আপনার কোথাও যাওয়া লাগতেছে সো আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ